ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் வந்து காலையில் வந்து ரொம்ப பயங்கரமான கிரகணம் குளிருது வெளியவே யாராலையும் போக முடியல அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது இது வந்து எந்த வருஷத்துலேயும் இல்லாமல் இந்த வருஷம் மட்டும் நம்ம தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இந்த குளிர் அப்படின்றது பனி அப்படின்றது இது வந்து தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லாமல் கேரளா கர்நாடகா ஆந்திரா தெலுங்கானா அப்படின்ட்டு எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப ஹெவியாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இது ஏன் இந்த மாதிரி இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி வருஷம் மட்டும் ஏன் நார்த் சைடு மட்டும் அதிகமான ஒரு பனிப்பொழிவு இருந்துச்சு சவுத் சைடெலாம் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்றத பற்றியும் இந்த ஸ்னோ இந்த பனின்றது எப்படி உருவாகுது அப்படின்றத பற்றியும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கடல் மட்டத்தை வந்து உயிரை போக போக ஏன் வந்து நம்ம இங்கே கடல் மட்டத்துக்கு க்ளோஸடாக இருக்குது வந்து ஏன் ஹீட்டாக இருக்குது கடல் மட்டத்தை வந்து உயிரை உயிரை இந்த மலை பிரதேசம்லாம் போக வந்து ஏன் குளிராக இருக்குது ரொம்ப சில்லாக இருக்குது அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே தான் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட் வரையும் பாருங்கள் மிஸ் பண்ணாதீங்க அப்படி நீங்கள் ஒவ்வொரு மீண்டும் மிஸ் பண்ணதாக இருந்தால் நிறைய விஷயத்தை நீங்கள் லாஸ் பண்ணிதான் இருக்கும் அப்படின்றத ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷனாக சொல்லிவிட்டு நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு கான்செப்ட்டுக்கு வந்துடலாம் இந்த வந்து பனி எப்படி பொழியுது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா இந்த பனி அப்படின்றது முன்னாடி வந்து மழை எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம் இப்போ நார்மலாக மழை எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா கடல் தண்ணி எல்லாமே ஆவி ஆகுது ஆவி ஆகிட்டு அது வந்து மேக மூட்டங்களாக மாறுது அந்த மேகங்கள் எல்லாமே என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இடத்தோட ரொட்டேஷனால் காத்தடிக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த காற்றின் திசையால் என்ன ஆகுதுன்னா எல்லாமே நிலப்பரப்பை நோக்கி வருது நம்ம நிலப்பரப்புக்கு வந்தோடனே அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் காற்றோட காற்று அழுத்தம் வந்து வேறுபடும் அந்த காற்று அழுத்தம் வந்து வேறுபடுறதுனால என்ன ஆகும்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு அந்த க்ளவுட்ஸில் இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தோன்னா கண்டென்சேஷன் அதாவது கட்டியான நீர் தான் இப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு வார்ம் ஏர் அதாவது காற்று அடிக்க ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா அது கீழே அப்படியே டிராப்லெட்ஸ் வந்து இதுதான் வந்து மழை பெய்யற வந்து அந்த ப்ராசஸ் அப்படின்றோம் அதே மாதிரி தான் இப்போ பனியும் பொழுது பனி பொழியும் போது என்னன்னா ஒரு சின்ன மாற்றம் உண்டாகுது என்ன அப்படின்னா இதே மாதிரி எவாப்ரேட் ஆகிட்டு அந்த மேகங்கள் வந்து ரொம்ப கண்டன்சேஷன் அதாவது சாலிட் ஃபார்ம் வந்து தண்ணி எல்லாமே மேலே இருக்கும் இல்லைங்க மேகங்களில் அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த வார்ம் ஏர் பெஞ்சாதான் வந்து அதில் உருகி மழையை பெய்யும் ஆனால் கடல் காத்துன்றது வந்து உள்ள அடிக்காமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சூடான காற்று வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்காது சூடான காற்று கிடைக்காதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த கண்டன்சேஷன் ஆகிருக்கிறது வந்து அங்கேயே ஃப்ரீஸ் ஆகும் அதாவது அந்த க்ளவுட்ஸ் இருக்குது வந்து அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகும் ஃப்ரீஸ் ஆகிட்டு என்ன பண்ணோம்னா சின்ன சின்ன ஸ்னோ ஃப்ளேக்ஸை ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது பனி துகள்களை வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸ்னோ ஃப்ளேக்ஸ் வந்து சிக்ஸ் ஃபேஸஸ் இருக்கும் அப்படின்வாங்க அந்த ஸ்னோ ஃப்ளேக்ஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நம்மளால் வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு கூட பார்க்க முடியும் அப்படின்னாங்க இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல டெம்பரேச்சர் இல்லாதனால அது அப்படியே அந்த இடத்துலேயே ஃப்ரீஸ் ஆகிட்டு நிறைய ஸ்னோ ஃப்ளேக்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு பனியாக உருவாகுது அந்த பனி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கீழே வெயிட்டு தாங்க முடியாமல் ஆனால் கீழே ஃப்ளோ ஆகும் கீழே ஃப்ளோ ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல சூடான காற்று இல்லை சில்லனு காற்று தான் இருக்குது அதனால என்ன ஆகும்னா அது உரையாது அதாவது தண்ணியாக மாறாது அப்படியே என்ன ஆகும்னா ஸ்லோ பனியாகவே அப்படியே கீழே பொழிஞ்சிட்டே இருக்கும் இப்படி தான் வந்து பனி பொழியிறது நடக்குது இதே அதனால் என்ன ஆகும்னா இந்த காற்றில் இருக்கிற ஈரப்பதம் வந்து அதிகமாகவும் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இந்த பனி பொழியிறதுக்கு முக்கியமான ஒரு ரீசன் என்னென்னா இந்த ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லலாம் இன்னொன்று வந்து கடல் காற்று வந்து உள்ளே வராது அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நம்ம தாத்தா பாட்டிங்க அவங்களாம் சொன்னீங்கன்னா இந்த மார்கழி மாதத்துலேருந்து பனி பொழியை அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் கார்த்திகை மார்கழிலேருந்து அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்லணும்னா டிசம்பர் ஜான்வரி பிப்ரவரி ஒரு ஆஃப் வரையும் வந்து பனி பொழியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது இந்த மாதிரி வந்து பனி பொழியும் போது பார்த்தோன்னா நம்ம வெளியே எங்கேயாச்சும் போனோம்னா நம்ம காது மூடிட்டு போகிறோம் பார்த்தீங்களா அந்த காது மூடிட்டு ஏன் போகிறோம் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இந்த ஏரில் வந்து ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா நார்மலாக இருக்கு அந்த சம்மர் சீசனில் இருக்கும்போது காற்றோட ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா அப்போ வந்து சூடான காற்று இருக்கும் சூடான காற்று இருக்கிறதுனால ஈரப்பதம் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஈரப்பதம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால வந்து ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்போ வந்து நார்மலாக நம்ம இயர்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கும் அதே வந்து சில்லுன்னு காற்று இருக்கும்போது அந்த இடத்துல ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் ஈரப்பதம் தான் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் அந்த ப்ரெஷராக ஈ அதிகமாக இருக்கிற அந்த காற்று வந்து காதுக்குள்ளே போச்சு அப்படின்னா நம்ம இயர் ட்ரம் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப திக் மைன்யூட்டான ஒரு பார்ட் அது வந்து ரொம்பவே பாதிக்கப்படும் அதாவது எல்லாருமே சொன்னால் பனியில் வெளியே போனோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு காது வலி வரும் கோல்டு வரும் அப்படின்னாங்க அது கோல்டுன்றது வந்து காது வலினால தான் வருது அதாவது கோல்டு வருது அதனால தான் காது
நம்ம நிலப்பரப்பு நார்மல் கடல் மட்டத்தில் வந்து கிட்ட இருக்க நிலப்பரப்பில் அதே வந்து மலை பிரதேசத்தில் வந்து நிறைய மரங்கள் நிறைய செடிகள் எல்லாமே அதிகமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணால் இந்த அதே மாதிரி எவாப்ரேட் ஆகும்போது அந்த இலையிலேருந்து நீர் வெளியேகும் போது என்ன ஆகும்னா சுற்றி வாம் ஏர் இல்லாததுனால அந்த இடத்துலேயே வந்து அங்கங்கே அப்படி அப்படியே வந்து படிஞ்சிடும் இதனால் அது வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த இடத்துல ஒரு சில்னஸ் உண்டாக்கும் இதனால தான் வந்து நம்மளுக்கு சி லெவல் அந்த கடல் மட்டத்தை வந்து கம்மியாக இருக்கிற இடத்த காட்டிலும் உயரமான அந்த மலை பிரதேசம் வந்து ரொம்பவே சில்லுன்னு இருக்குது எல்லா ஒரு எல்லா கிளைமேட்ஸ்லையும் இதே கான்செப்ட் தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்த தீப கர்ப்பமான இந்தியாவில் வந்து சவுத் சைடு பார்த்தோன்னா சுற்றி கடல் இருக்குது இந்த சவுத் ஸ்டேட்ஸை சுற்றி வந்து கடல் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த கடல் தண் கடலுடைய கடல் தண்ணியோட அந்த ஹீட் உள்ளே வர்றதுனால ஹாட் ஏர் உள்ளே வர்றதுனால நம்மளுக்கு வந்து பனி அந்த அளவுக்கு தெரியறது இல்லை அதே நார்த் சைடு அப்படின்லாம் பார்த்தோன்னா கடல் தண்ணி வந்து கடல் தண்ணியோட ஹீட் வந்து உள்ளே போகிறது இல்லை அதனால் அந்த இடத்துல வந்து ரொம்பவே பனி போயிடுது சரிங்களா அதனால தான் அது வந்து சீ லெவலோட அதிகமாக இருக்குது இதே மாதிரி தான் வந்து ஹிமாலயா அந்த மாதிரி மவுண்டன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா சீ லெவலோட அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் அந்த இடத்துல வந்து ரொம்பவே சில்லுன்னு இருக்கும் ஸோ மேலே போக போக வந்து ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஹை ப்ரெஷர் இருக்கும் அதனால தான் என்ன ஆகும்னா நம்ம சப்போஸ் மேலே ஏறவங்கலாம் பார்த்தோன்னா மேலே போக போக வந்து ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு காது வலியும் ஏற்படும் அதுவும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு வந்து மூச்சு சிணறல் ஏற்படும் ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து மாய்ச்சர் அதிகமாக ஈரப்பது அதிகமாக இருக்கும் நம்மளுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் உள்ளே கிடைக்காதனால மூச்சு திணறல் ஏற்படும் அதனால தான் நம்ம ஏதாச்சும் மவுண்டன் கிளைம் ஆகுது நம்மளுக்கு மூச்சு வாங்குறது எல்லாமே ஸோ இதனால தான் வந்து மலை ஏறவங்க எல்லாமே ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் கூட எடுத்துகிட்டு பார்த்து வந்து குறிப்பிடத்தக்கது சரிங்களா ஸோ இது இப்படி தான் வந்து நம்ம பனி போயிடுது இதனால தான் வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஒரு ஆஃப் வந்து பனி கம்மியாகவும் ஒரு ஆஃப் வந்து அதிகமாகவும் இருக்குது எல்லாமே நடக்குது இப்போ இந்த வருஷம் வந்து இந்த அளவுக்கு பனி அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு ஒரே ரீசன் என்னன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த வடகிழக்கு பருவமழை வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது அப்படி கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்ற ஒரே விஷயம் தான் இதுக்கு முன்னாடி வருஷம்லாம் டிசம்பரில் வந்து போட்டு புரட்டி எடுக்கும் நல்ல மழை ஆனால் இந்த வருஷம் எடுக்கல அதனால தான் வந்து நம்மளுக்கு பனி அதிகமாக இருக்குது சரிங்களா நம்ம தாத்தா பாட்டியெல்லாம் சொல்லுவாங்க மழை அதாவது பனி பெய்ய ஆரம்பிச்சுதான் மழை பெய்யாது அப்படின்ட்டு ஏன்னா அந்த மழையாக பெய்யக்கூடிய எல்லா மேகங்களும் பனியாக பெஞ்சிருக்கு சரிங்களா ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம பனி பனி பெய்யுது பனி உருவாகுது இதனால தான் அந்த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது எல்லா கிளைமேட்லேயும் நான் சி லெவல் லோவில் இருக்கிறதுக்கும் ஹை லெவல் ஹை லெவலில் இருக்கிறதுக்கும் சரிங்களா அண்ட் வேறு ஒரு வீடியோவில் வேறு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷனோட உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி உங்களுக்கு இதை பற்றின அந்த பனி இந்த பனிப்பொழிவை பற்றின ஐடியா உங்களுக்கு தெ தெரிஞ்சது போதுமானது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருந்துச்சுனா அடுத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்தவங்களும் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு சரிங்களா அண்ட் சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வ